Alright guys, welcome sa aking YouTube channel. Uh, sa video na to, mag ano tayo, mag withdraw tayo ng SLP from Ronin to Binance, then convert to ano to XRP, then send to Coins PH, then convert to PHP. By requested lang to, nakita ko lang doon sa isa kong ano, sa isa kong content may nag-request na gawan ko siya ng full video tutorial. Okay. Let's start na po. So, ang i-claim ko ngayon ay isa sa aking sko. Ito, kay Sir Ding. 1,289 SLP. For, ano lang naman eh, video tutorial purposes, kaya i-withdraw ko na rin siya. And, okay, okay naman yung palitan eh. Nakita ko is uh, 4 pesos yata. 4 point something. Kanina 4.19 eh. Ayun, 4.20. As of now, 4 pesos and 20 centavos ang SLP. So, okay lang yan. Claim na natin. So, claim ko muna tong SLP ni Ding. 1,289. And confirm. Check natin kung nag na siya. nag-success na siya. So, pending pa rin. O, oh, gano'n kaya katagal? Minsan ang bilis, minsan ang bagal eh. Parang nga, wala naman masyadong ano nga yan. Ayun, nandito na. Nag-appear na siya. Sa, pero dito, hindi pa siya nagsasuccess. Sa contract interaction. Nakapending pa rin. Check natin ulit. Reload ko nga. Reload muna natin. 1, 2, 89. So, pagdating sa Binance, pag nakalagin ka na dito, punta tayo sa, ito, sa wallet, then fire and spot. Pagdating dyan, search natin yung SLP. Ayan, ito, ito. Itong SLP na to, then click natin deposit. Then, ang network is Ronin, Ronin network. Then, if you are transferring your asset from your Ronin wallet, please replace the address prefix from 0x to Ronin. Pero, okay na yan. Nakaready na siya. Nakaronin na. Ayan, o. Oh. Nakaraan kasi hindi pa nila ina-update. So, sa in-update nila, Nakaready na, kakapi mo na lang. Then, pagkakapi mo, punta ka dito sa Ronin extension mo. Kung saan manggagaling SLP, click mo yung SLP 1,299. Click send. Then, paste mo dito yung kinapi mo from Binance na SLP wallet address. Pag paste mo dyan, one, uh, click mo na lang yung max, 1,289. Then, ito, natatakpan lang na mukha ko. Yung blue na yan. Click mo lang yan. Confirm. And confirm natin. 1,289. So, oras ay 8.21. Tingnan natin kung gano'ng kabilis ang transaction. Pending pa rin siya dito. Then, wait natin. Reload, reload. Sana mabilis lang. Gibideo ko. Nag-record ako ng pang YouTube content natin. Wala pa. 3,995. Ito yung last na transaction ko check natin ulit oops success na siya reload natin ngayon sa so ating wala pa rin, wala pa rin. reload lang ng reload <laughs> Kano kaya katagal to? Ayaw niya pa mag-appear. Wala, saan napunta? <laughs> Medyo lang yan. <laughs> Pero pagdating sa transaction ko na, sa, ah, magsiselfone na ako. After ko makita yung ano nito. After ko makita yung processing niya sa Binance. 
kakat ko na yung video then transfer na ako sa phone ayun 1289 completed ang bilis ha wala nang ano ha wala nang 0 out of 12 ha so andito na siya andito na siya andito na siya ang um, teka nakaraang video ko sa sale po na ko lahat dito ko na lang itetrade yung ano dito ko na lang itetrade yung SLP so dito tayo sa hmm, saan nga ba yun kalimutan ko na <laughs> classic na lang classic click natin classic ayan Hindi, na. Sige. Sa cellphone na lang. <laughs> Mas maayos. Sige. Op. Teka. Double check muna natin sa wallet ko. Yung SLP. Check natin. Sa fight and spot. Nakita ko na kasi confirmation kanina eh. Pero hindi ko pa nakita na nasa wallet ko yung 1,289 na SLP ayun, nakita ko na ito na siya Tara, okay lipat na ako sa cellphone okay guys, ito na lipat na ako sa mobile so, ito na ang, ano, dito ko na tutuloy yung transaction ko so, yung SLP ito 1289 convert muna natin na USDT dahil walang direct na SLP to XRP So, SLP to USDT muna tayo. Then, click natin tong home. Search natin yung SLP. Sa taas, ito. May search bar sa taas. Ayan. Then, type SL lang. Kasi pag in SLP mo, hindi makita eh. SL lang, limilitaw na yung SLP. So, SL. Then, click natin tong SLP slash ano, USDT. Okay. Yan. Click natin yan. So, ang price nya is 4.21. Click natin tong sell. Yan. Pagka-click natin ng sell, click, palitan natin itong limit na ang gawin natin market para mabilis mabenta. Kung ano yung current price niya, mabenta mo agad. Tapos, click mo tong 100%. So, para lahat ng SLP mo ay mabenta, then, click sell. So, kung 421, siguro mga 4 pesos and 20 cent to mabibenta. Sell SLP, yan. So, nabenta na siya agad. Tignan natin ngayon to. Itong nasa right side sa baba, yung parang uh, band paper na nakatupi. Ito. Click natin yan para makita natin yung transaction history. Market sell is 0.0825. Check natin. Back. 0.0825. Ayun. So, 4 pesos and 21 cent. Ito siya na, ano, na benta. Then, back tayo. Punta tayo ng wallet. Wallet ulit. Wallet. Then, from overview, punta yung spot. Yan. Tapos, check natin. Ayun, USDT na siya. Kanina may 2,000 ako USDT. So, ayun. Sakto lang. 2,000 plus 5,4 and 5,4 something maging 7,456. So, ngayon, yung USDT na yan, sama ko na rin. Pating 2,000 ko dun. Yung USDT yan. Search naman natin. Balik tayo. Ano, balik tayo. Sa uh, overview. Then, click home na lang. Click home. Then, sa taas. Itong, ano, may search bar sa taas. Sa, sa upper. Then, click mo yan. Then, search natin XRP to USDT. Ha? Yan. XRP to USDT. Then, click buy. Pag-buy tayo ng XRP gamit ang USDT natin, then, yan, naka-ready na, market, naka-market na siya, market, uh, naka-ready na, then, click tong 100%. So, mayroon tayong 139 XRP pag nabay natin yan. So, click buy. Ayan, ngayon, pagdating nga sa buy, eto na sa baba, sa wallets, balik tayo sa wallets. <coughs> then, check natin, click natin spot. Then, ngayon, XRP, 
worth 7,406. So, ang gagawin natin ngayon dyan ay click natin itong XRP then click withdrawal. <clears throat> then, ito. Yung address na yan, dyan natin pipaste yung address nung Coins PH. So, punta tayong Coins PH. Yun. Tagal maklik ha. Okay. Pag ganyan Coins PH, itong sa upper click natin yung XRP nasa dulong part. So, click natin yung XRP, then click receive. Then, show my XRP address. Ayan. So, kakapi natin itong wallet address, tsaka itong, huwag kakalimutan yung tag, your destination tag. Copy natin to Copy to clipboard. Then, back tayo sa, ano, sa Binance. Then, paste natin dyan yung address, then yung tag then click natin yung tag then copy yung destination tag then balik sa Binance paste natin dyan yung tag and okay then click max Meron siyang pin na 0.25. Ayan, nag, ano na, nagbawas na kasi 139 yan kanina. So, click withdrawal. Then, click confirm. Then, kuha tayo ng code sa mobile and sa Gmail. So, check natin yung message, um, ano ko, sa so message, ayun, 574373, 5, 7, 4, 3, 7, 3, then yung Gmail, ayan, sa so, Gmail, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, So, processing na siya. 0 out of 1. Like tayo coins PH. Tayo natin XRP. So, ayan. Na-receive ko na dito sa, ano, sa coins PH. Medyo bumaba yung value niya. 138.6249. 7. Pagkakatanda ko, 7.4 ang value dun. So, ayan. Nabawasan na siya ng 25 something. 50. 20 plus, 20 pesos plus. Then, pagkatapos nyan, um, hanapin natin conversion. So, matay ng, ano, convert. Check natin ano, value. So, XRP, then convert to PHP. Magiging 7369. Konti lang ang ano. Difference. Sakto-sakto. From 7.4. Yan lang yung. Yan yung, yung value nung mapapalit sa'yo. Ano. 7369. Konti lang inabawas. So, convert ko na to. Then, slide to convert. So, check natin. So, wala ng XRP. Naging PHP na siya. So, 20,908 20, na. So, kundi lang yung difference, so, ano, parang wala pang 100 pesos yung naging, ano, yung nabawas. So, ang gagawin naman natin next is, erecta na natin to ng Gcash. So, click cash out. Kaklik mo ng cash out, then, kung gusto mong lagay sa Gcash, yan, Gcash ko na lang lalagay. Ay, hindi, wait. Mm -hmm. Within 10 minutes, hindi. Sige, ikash na lang. Click ko yung tong, ano, yung stop pay. 
Pagsisend ako ng 10,000. Send ako ng 10,000 sa Gcash ko then click next may ano siya, meron siyang 10 pesos na ano. 10 pesos na fee. Then click next. Then send to pagka ano naka-record na sa iyo dito, send to myself mo na lang 'yan. So mas ano 'yan sa meron notification sa mismong sa mismong number mo. We will send an SMS confirmation to your recipient. Pagdating sa GCash mobile number, type mo yung pag kung saan mo papadala. So, sa number ko rin. Then, so 9, 1, 2, 4, 2, 3, 7, 0, 10, 000, click next, then slide to pay. Then, may email ako at nasa Yahoo ko yun. <laughs> Check ko lang sa phone ko, hindi ko na mapapakita dito sa screen kasi nasa kabilang phone ko yun. Gumawa ako ng Coins PH gamit ang Yahoo. Hindi ko nagamit yung Gmail ko. So sa Yahoo ko titignan. Yon, tako na siya. Ita-type ko na lang yung code. Then, click submit. Pag nakuha mo na yung code, click submit. Yan. Okay. In process, check natin gano'n ito kabilis. So, yan. Yan. Check ko yung Gcash ko. wala pa rin notification yung Gcash so yun lang guys nabawasan na siya ng 10,000 sa Gcash ko na yun naging 44 na siya kaso wala pa akong nare-receive na notification okay guys sana nakatulong sa iyo lalo na doon sa nag-request hanggang <laughs> dito na lang so diretso na gcash yung ano yung yung fund mo from Ronin SLP go to Binance SLP to USDT then convert to XRP XRP send to CoinsPH XRP convert to PHP, then PHP send to Gcash. Yun lang. And don't forget to subscribe. Thank you.